हेलो गाइस वेलकम टू साइंस टकर दिस इज आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जी इनके बारे में बात करेंगे हमसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन सा क्रोमोसोम है और कौन सा जीन है तो बता दूं मैं ये क्रोमोसोम है ये जीन है अब आप देख रहे होंगे कह रहे होंगे कि मैंने कुछ नया नहीं बताया क्या होता है इसमें शुरू के जो दो करेक्टर्स हैं ना वो दोनों बिल्कुल सेम है इसमें भी बिल्कुल सेम है और इसमें भी बिल्कुल सेम है ये भी पेयर में होता है ये भी पेयर में होता है क्रोमोसोम भी जीन भी ये भी सेग्रीगेट होते हैं गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पर एंड ये भी सेग्रीगेट होते हैं गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पर थर्ड में बताया है थर्ड लॉ के बेसिस पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये अलग अलग करेक्टर्स हैं एंड गाइस बता दूं मैं कि जीन भी इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ अशॉर्टमेंट को फॉलो करते हैं ये भी एंड ये भी सेग्रीगेशन के लॉ को फॉलो करते हैं और ये भी ओके okay? लेकिन यहाँ पर जो सेग्रीगेट हो रहे हैं जीन वो अलग टाइप से लिखा लिखा हुआ है देखिए इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट हो रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो रहे हैं वन पेयर सेग्रीगेट हो रहा है इंडिपेंडेंटली एक पेयर इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहा है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट हो रहे हैं ओके तो गाइस देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन नीट में एग्जाम्स में भी आता है इस टाइप से आता है डेट uh, सबसे पहले देता है फिलिंग द ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर तो बताइए कौन से इंडिपेंडेंट पेयर जो है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं उसके बाद फिर साइड में लिखा होता है फिर से फिल इन द ब्लैंक वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर तो कहाँ पर क्रोमोसोम आएगा कहाँ पर जीन आएगा तो यही बताना होता है यहाँ पर तो आपको क्या लिखना है पहले वाले में क्रोमोसोम दूसरे में जीन अगर आपको ये वाला टोटली अच्छी तरह से कंफ्यूजन दूर होगा तो आप एंड गाइज बता दूँ इसका असरशन और रीजनिंग भी बनते हैं असरशन और रीजनिंग में दे देगा कि यहाँ क्रोमोसोम आएगा या जीन आएगा क्या आएगा इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनाकर देता है उसके बाद नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इसमें क्या बता रखा है ड्यूरिंग एन फेज म्यूसिस वन द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटा फेस प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एनाफेज टाइम पर जो एनाफेज होती है इससे प्रीवियस वीडियो में एनाफेज के बारे में बताया था पूरा प्रोसेस जो एनाफेज का ये बताया हुआ है एनाफेज के टाइम पर क्या होता है मेटाफेज प्लेट पर मेटाफेज प्लेट पर क्या होता है इंडिपेंडेंटली जो क्रोमोसोम्स हैं वो आकर अटैच हो जाते हैं ओके अंडरस्टैंड दिस इसको समझिए कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ फोर डिफरेंट कलर लेफ्ट एंड राइट कॉलम इन द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी वन ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टूगेदर बट इन द राइट हैंड कॉलम पॉसिबिलिटी टू पॉसिबिलिटी टू में क्या है ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टूगेदर बट द राइट कॉलम पॉसिबिलिटी सेकेंड एंड अदर क्रोमोसोम इन द सेग्रीगेटिंग द राइट देखिए गाइज इसमें क्या बताया है इसमें जो भी बताया उसको मैं बताऊंगी यहाँ पर ओके <laughs> okay, आप इसको मत समझिए इसको मैं अपने चार डिफरेंट कलर के पेन्स लूँगी इन चार डिफरेंट कलर के पेन से आपको ये करके बताती हूँ ओके okay? देखिए गाइज मैंने यहाँ पर चार कलर के पेन ले लिए हैं एंड मैं आपको यहाँ पर ये यह डायग्राम समझाने वाली हूँ क्या है इसमें सबसे पहले आप एक बार बता दूँ पहले क्या है कि इसमें पॉसिबिलिटी वन है पॉसिबिलिटी टू है कुछ नहीं बताया है इसने ये बताया है कि ये जो ऑरेंज वाला है ना क्रोमोसोम ये ग्रीन वाले के साथ भी क्रॉस कर सकता है एंड ये ऑरेंज वाला क्रोमोसोम इस रेड वाले के साथ भी क्रॉस कर सकता है तो पहली पॉसिबिलिटी वन में यही बताया है कि ये ऑरेंज वाला ग्रीन वाले के साथ क्रॉस करके अपनी जंग सेल्स बना रहा है चार पेयर बना लिए दूसरे क्रॉस में क्या हो सकता है एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ऑरेंज वाला जो है वो रेड वाले के साथ क्रॉस कर ले ओके एंड ये हो जाए ओके क्या मेटा बनाकर ये क्रॉस करते हैं एंड दूसरे वाले पेयर को ले जाते हैं अपनी साइड और अपने पेयर को देते हैं, हैं दूसरी साइड तो यहाँ पर यही लिखा है कि वन लॉन्ग ऑरेंज एंड वन शॉर्ट क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल क्या हुआ यहाँ पर सेम पोल पर है एंड यहाँ पर क्या हुआ वन लॉन्ग ऑरेंज एंड वन शॉर्ट क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड ग्रीन क्रोमोसोम एट द डिफरेंट पोल दोनों सेम पोल पर नहीं है क्या है डिफरेंट पोल पर है इसका इधर चला गया इसका इधर चला गया तो देखिए हम क्या करते हैं हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं जैसे कि हमको पता है कि हम जब मेंडल के सेकेंड लॉ में हमने बात करी थी राउंड एंड येल्लो करेक्टर की ओके तो ये क्या था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई ये हुआ राउंड के लिए ये हो गया रिंकल के लिए ये हो गया येलो के लिए हो गया ग्रीन के लिए तो हम इन्हीं चारों करेक्टर को ये मैं ऐसे ये क्रोमोसोम्स नहीं बना रही मैं इन्हीं चारों करेक्टर्स को लेकर आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ तो हमने क्या किया सबसे पहले हमारा सबसे पहला क्या है ऑरेंज है तो हमने ऑरेंज पेन से लिख दिया कैपिटल आर हमारा राउंड शेप करेक्टर ओके दूसरा हमारा क्या है स्मॉल आर ओके स्मॉल आर किस पेन से लिखा है येल्लो से तो हमने ये लिख दिया स्मॉल आर अब आप जानते हैं कि ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई से भी क्रॉस कर सकता है ओके एंड ये कैपिटल आर जो है वो इस स्मॉल वाई से भी क्रॉस कर सकता है तो हमने सबसे पहले लिख दिया स्मॉल वाई सॉरी कैपिटल
capital Y, small r and then small y. Okay, as a case he is John Selma Chalilai. Confusion to Nayana Koi Zara is key starting it was first a day later. Confusion lag raya koi to. Okay, Mana Kushna in Kia, Joe Mental K third loma partu wire, dihybrid cross, Usi cross came and a characters lay liye hai, as a man a chromosomes lay niki jaga. Okay, so ye characters mana usi same same pen seven aye and first condition of a tie ki ye kiaz meta nahi banata, but like you will a character than Nijago, you will a character than Nahijaga. Okay, to mana same ye kia. अन्य वाली कंडीशन अलग अलग करके नहीं बताई अलग अलग करने के बाद मैंने डायरेक्ट जम सेल्स बना दी नेक्स्ट कंडीशन देखिए अभी पॉसिबिलिटी 2 रह गई है हमारी पॉसिबिलिटी 2 में क्या किया कैपिटल आर स्मॉल आर एंड क्या कहते हैं कौन सा है हमारा ये ग्रीन एंड ये येलो अब क्या होगा देखिए जरा ये वाला करैक्टर इधर चला जाएगा इसके साथ और ये वाला करैक्टर इधर आ जाएगा ओके okay? यहां पर ऊपर ही बता रखा है इसने ऊपर ही मैंने क्या किया है पहले आपको यहां पर बता दिया है करैक्टर इसमें ये होने वाला है तो देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर एंड जो हमारा रेड वाला करैक्टर था वो इधर आ जाएगा और जो ग्रीन वाला करैक्टर था वो इधर चला जाएगा ओके okay? तो जब जम सेल्स बनेंगी तो वो इसी टाइप से जम सेल्स बनेंगी ये सेपरेट हो जाएंगे अपने अपने और ये अपना करैक्टर बनाएगा ये अपना करैक्टर्स बनाएगा तो इसी टाइप से ये चार सेल्स बन जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे इसमें चार सेल्स बन जाएंगे 1 2 3 4 ओके गाइस जैसा मियोसिस का प्रोसेस है तो एक से चार सेल्स बननी है चार सेल्स बन जाएंगे लेकिन यहां पर मेरा जो मेन मोटिव था वो समझाने का आपको ये था कि ये क्या बता रखा है पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इसके साथ क्रॉस कर ले या इसके साथ क्रॉस कर ले तो फर्स्ट में इसके साथ क्रॉस बताया सेकंड में इसके साथ क्रॉस बताया ओके नेक्स्ट देखिए इसमें नेक्स्ट में क्या दे रखा है किसकी थ्योरी बताई है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस शटन एंड वावरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरी क्या बताया शटन एंड वावरी इन्होंने बताया कि जैसे-जैसे करैक्टर सेपरेट होते हैं या पेयर होते हैं उसी तरह मतलब जैसे-जैसे फैक्टर्स या फिर जीन्स पेयर और सेग्रीगेट होते हैं उसी तरह से करैक्टर भी सेग्रीगेट और पेयर होते हैं नेक्स्ट बताया उन्होंने शटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस शटन ने क्या किया शटन ने जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी मेंडेल की इनहेरिटेंस की उसको अपनी थ्योरी के साथ जोड़ा और उसको क्या बता दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस फॉलोइंग द सिंथेसिस ऑफ आइडियाज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कॉलेजियस लीड टू डिस्कवरिंग द बेसिस ऑफ द वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड तो देखिए यहां पर जरा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया क्रोमोसोमल थ्योरी का इनहेरिटेंस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का किसने किया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थॉमस हंट मॉर्गन और उनके कॉलेजियस कॉलेजियस मींस उनके साथ जो काम करने वाले थे उन्होंने किसके बेसिस पर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर मींस जो कैरेक्टर्स होते हैं जो वेरिएशंस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर प्रोड्यूस होते हैं एंड गाइस इसके बारे में स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको कहीं ना कहीं वेरिएशंस का ज्ञान था उनको यह भी पता था कि ये जो वेरिएशन होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होते हैं लेकिन उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी इस बारे में ओके नेक्स्ट क्या बताया है मॉर्गन वर्क्ड विद द टिनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर व्हिच वर फाउंड वेरी सुटेबली फॉर सच स्टडीज मेंडल मॉर्गन सॉरी मॉर्गन ने क्या किया एक्सपेरिमेंट किया किस पर एक छोटी सी फ्रूट फ्लाई जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो कि बहुत ही ज्यादा सुटेबल थी इस तरह की स्टडी करने के लिए एंड ये सुटेबल क्यों थी इसमें से क्या करैक्टर थे देखिए दे कंप्लीटली सबसे पहले क्या था व्हिच वर फाउंड वेरी सुटेबली स्टडी दे कुड बी ग्रोन इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लैबोरेटरी लैबोरेटरी में इसको सिंथेटिक मीडियम में ग्रो किया जा सकता है क्योंकि नेक्स्ट क्या था रीजन दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक ये 2 हफ्ते में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है जब 2 हफ्ते में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगी तो हमको पूरी साल में इसकी बहुत सारी प्रोजेनी मिल सकती है मतलब एक साल में बहुत सारी प्रोजेनी पर इसकी स्टडी की जा सकती है नेक्स्ट करैक्टर ये था कि इसमें एंड अ सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी सिर्फ एक सिंगल मैटिंग में ये बहुत सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकती है जिससे हम बहुत सारी प्रोजेनी पर बहुत सारे करैक्टर्स की स्टडी कर सकते हैं नेक्स्ट था आल्सो देयर वाज अ सिग्निफिकेंट क्लियरली सिग्निफिकेंट ऑफ द सेक्सेस मेल एंड फीमेल यहां पर क्या था क्लियरली मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई किया जा सकता था 
also it has a type of heredity variation that can be seen with low power microscope और क्या था इसमें हेरिडिटी वेरिएशन जो होते थे उसको हम लो पावर माइक्रोस्कोप से भी देख सकते थे तो गाइज देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है इन सब के बारे में कि इसने मॉर्गन ने ड्रॉसोफ्लम मेलानोवास्टर को क्यों लिया था अपने करैक्टर में ये तो सब ऐसे ही लिखा है जैसा जैसा था क्योंकि बहुत आसान है इसमें यहाँ पर ये यह सब तो सेम वैसा ही लिख दिया है मैंने ओके गाइज तो खत्म होता है हमारा क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ नेरिटाइंस टॉपिक यहाँ पर मैं आशा करती हूँ आपके ये टॉपिक समझ में आ गया होगा एंड नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा समझ में आया हो तो भी कमेंट करके गाइज मुझे जरूर बताइएगा एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के साथ अब तक के लिए बाय बाय